pensamientos. Ignorancia. La vida se convierte en una fuente de dolores si uno la identifica con el mundo de los fenómenos o la mezcla con este. Lo real no muere y la ilusión no puede ser eterna. Sufrir cuando perece lo que es perecedero constituye, pues, ignorancia. El dolor no nace de circunstancias externas, sino de la mente ignorante y esclava. El bien y el mal no son más que conceptos. Los vemos no en la luz blanca de la verdad, sino a través del cristal coloreado de la ignorancia. En nuestra vida, todos los acontecimientos vienen a su tiempo. Pero solo la actitud de nuestra mente nos hace ver en ellos una causa de felicidad o de sufrimiento. El ser humano es desgraciado porque busca su gozo y su paz en condiciones y objetos externos que por su propia naturaleza son incapaces de darle el estado de perfección por el que siente nostalgia. Las querellas y las discusiones entre sectas, credos y cultos diversos provienen de una extrema ignorancia. Para conocer y realizar a Dios hay que amar a todos los seres y todas las criaturas sin preocuparnos de las distinciones establecidas por los hombres. Bien y mal, vicio y virtud son términos relativos, creados por nuestra mente y por consiguiente subjetivos y nacidos de la ignorancia. Nuestras acciones no son ni virtuosas ni pecaminosas, son simplemente obra de la divina Sakti. Somos nosotros quienes les asignamos epítetos opuestos y sufrimos por ignorancia. Muy a menudo nos creemos buenos, sabios, etc., atribuyéndonos así una falsa importancia. Solo Dios es grande y bueno. Cuando miramos a través del cristal coloreado de nuestra ignorancia las obras puras de la voluntad divina, vemos en ellas el bien y el mal, y con ello nos hacemos tributarios del gozo y del dolor. Así pues, sometámonos en todas las cosas a la divina providencia. Maya es lo mental, causa de toda dualidad. Lo mental es lo que decreta que las acciones son buenas o malas, las situaciones agradables o desagradables y lo que experimenta así las emociones gozosas o penosas. La conciencia del ego. Sea cual sea la actividad que el ser humano realice, su karma no puede encadenarlo si él está libre de las garras y de los deseos del ego. La única cosa a la que el ser humano debe renunciar si quiere alcanzar la suprema verdad es la noción de la individualidad y ello nada más. El ego no es más que una sombra, una obsesión y una ilusión. Toda vida es una, y es tú mismo. En el maravilloso lila del Señor es evidente que la conciencia del ego es lo que ha hecho caer al ser humano de su plano supremo de bendición y de paz. Ser siempre conscientes de que nuestra vida individual no existe más que en el juego y que en realidad somos la verdad o el espíritu eternamente libre, bienaventurado y omnipresente, es carecer de egoísmo. No olvides esta verdad. Nada nos pertenece en este mundo. Todo, incluidos nosotros mismos, pertenece al Señor Supremo del Universo. El sentido de posesión 
es una de las principales características de la conciencia del ego. La lucha personal, comenzada y proseguida en un egoísmo en el que Dios no cuenta, solo revela la debilidad y la ignorancia del discípulo. La conciencia del ego o conciencia de separatividad es una noción falsa. No hay más que un solo océano ilimitado de gozo, a la vez inmóvil y en movimiento. No hay más que una luz, un poder, una existencia, una sola realidad eterna e infinita. El egoísmo es verdaderamente la raíz de todo mal. Lo veis amplificado en los demás, mientras que os posee a vosotros mismos completamente. Solo podemos ser buenos y caritativos cuando actuamos y vivimos en el plano elevado en el que ya no tenemos el sentimiento egoísta de ser los autores de nuestras acciones. El bien verdadero solo sale de nuestro corazón cuando hemos pasado más allá del yo, cuando permanecemos en la conciencia suprema y universal de Dios. La meta. Vivid para el amor a la gran verdad que habita en vosotros. Tomad esta máxima por guía de vuestra vida. Vida modesta y nobles pensamientos. Sufrir por la verdad es un glorioso privilegio del ser humano. Este sufrimiento nos acerca a Dios. Tened por divisa amor humanidad y servicio al prójimo. En verdad sois todo, todo está contenido en vosotros y nadie existe fuera de vosotros. Tratad de alcanzar la cumbre, esta suprema grandeza de perfección. Todo el resto no es más que ignorancia. Contemplad a Dios en vosotros y luego contempladlo como el conjunto de los mundos manifestados. No os aferréis a los planos inferiores, no busquéis en ellos con qué satisfacer vuestros deseos. Volad hasta los planos de vuestro ser trascendental. Aspirad sin descanso hasta que se alcance el fin más elevado. El objetivo de la perfección es una vida libre y desprendida de toda servidumbre, llena de paz interior y desbordante de gozo en todas sus manifestaciones. Una vida a la que no puede poner trabas ninguna circunstancia, ninguna condición. Alegría y dolor, ganancia y pérdida, fracaso y éxito, virtud y y pecado, todo esto es fabricado por nuestra mente. El gozo supremo y eterno es la sola realidad. Dios es todo amor y toda piedad. No hay que juzgarle por los pequeños favores que nos concede en esta vida efímera y limitada. La meta no es prolongar la existencia, sino realizar nuestra inmortalidad. En su disciplina para alcanzar la meta, el discípulo debe aprender a ver a Dios en su prójimo, en todos los animales y en todas las cosas que le rodean. La anulación del yo es para aquel que como la gota de agua ha llegado a ser uno con el océano infinito de la existencia y después desempeña el papel de servidor o hijo del Señor. cada uno de nosotros, la vida es un combate y una lucha. El verdadero héroe es aquel que libra batalla con el espíritu abierto y sin parcialidad y que, sin embargo, lleva una vida de paz y de libertad. La meta de toda vida, atención, 
la meta de toda vida es tener un corazón lleno de amor y luego vivir en el altruismo, la libertad y la alegría. El gran objetivo de la vida es cristalizar todos nuestros deseos en el único y supremo deseo de realizar a Dios. Cuando aquel se cumpla, todos los demás serán automáticamente satisfechos. La vida humana solo nos ha sido dada para que podamos gozar de la felicidad eterna. Si el ser humano la convierte en cambio en un lecho de sufrimientos, de angustias, de temores y de dudas, no hace más que despilfarrar un don raro y precioso que Dios le ha concedido. Pérdida o ganancia, honor y deshonor, alabanza o censura, son cosas sin importancia para el ser humano que ha encontrado la paz del atma y el gozo de la actividad sin egoísmo. El sendero La vía más elevada a realizar es el servicio al prójimo sin deseo personal. La verdadera adoración consiste en recordarse constantemente la gran verdad que reside en el corazón de cada uno de nosotros y en glorificarla. La gracia de Dios nunca es para el hombre indolente y negligente. Quien la recibe es el hombre perseverante y trabajador. Ni duda, ni temor, ni preocupación. Ese debería ser el mantra que nos guiara y nos inspirara en todas las dificultades de la vida. Repito, ni duda, ni temor, ni preocupación. Permaneced siempre felices y gozosos, conservando una comunión constante con vuestro ser real. Ese es el secreto de la vida. Tened siempre en vosotros a vuestro gurú, vuestro Dios, vuestro guía. Acordándoos constantemente de él, extraed de él fuerza y paz. Un espíritu gozoso evita y cura todos los sufrimientos mentales y físicos. Entre marido y mujer, la unión verdadera es posible cuando el espíritu de cada uno de ellos se ha orientado hacia el Dios único que reside en su corazón y que impregna todo el universo. Una mente agitada y dominada por los deseos es el obstáculo que impide acercarse a Dios. Así pues, en primer lugar, el dominio de lo mental y la extirpación de todos sus basanas son absolutamente necesarios antes de que la luz y el conocimiento divinos puedan iluminar el corazón. Mediante un recuerdo incesante, sed siempre conscientes de que la verdad vive para siempre en vosotros, con vosotros y a vuestro alrededor. Dejaos guiar por la voz interior, escuchadla y actuad luego. No hagáis cosas simplemente porque os lo piden. Evidentemente, debemos tomar el mundo tal como es, pues si bien no está en nuestro poder cambiarlo a nuestro gusto, podemos vivir en él mirándolo desde un ángulo diferente, cambiando de actitud hacia él. Aquel que busca la verdad es inútil que lea escrituras sagradas y libros religiosos. Esto no le ayudará a acercarse al ideal supremo. 
para eliminar de su mente las impurezas que oscurecen su visión de la realidad, debe contar sobre todo con un sadhana personal, esfuerzo hacia una meta, en el que ponga todo su corazón. Si creéis que alguien puede haceros progresar rogando por vosotros, os equivocáis. Los seres humanos que han alcanzado el conocimiento y han realizado la beatitud eterna pueden mostrar el camino, pero a vosotros os corresponde caminar por él con paso firme y seguro, con la ayuda y la guía del Espíritu que está en vosotros. Luchar es sin duda una condición del progreso. No retrocedáis, no os debilitéis. El Señor Todopoderoso es vuestro sostén. Avanzad con velas desplegadas y desafiad todas las tormentas. No os inquietéis. Con espíritu alegre y una sonrisa, id al encuentro del Amado que está en vuestro corazón. No hay diferencia entre vosotros y Él. La mente puede dar saltos como un mono, pero vosotros sabéis que sois el que observa sus retozos y no la propia mente. Cuando hayáis asimilado que sois el testigo inmortal, dejaréis de ser influidos por las sugestiones de la mente dominada por los deseos. Cuando os hayáis identificado con el testigo, los deseos de la mente morirán de inanición. Solo la meditación tranquila y silenciosa puede convenceros de la exacta verdad. Todas las discusiones y todas las citas de textos no nos ayudarán nunca a alcanzar esta verdad. Nosotros no estamos encargados de distribuir sabiduría y riquezas. Nuestro papel es el de encontrar la sabiduría para nosotros mismos, sirviendo al prójimo en el amor y la humildad. En verdad, buscamos a Dios fuera de nosotros hasta que hacemos el gran descubrimiento, que nuestro corazón es el santuario donde el Señor del Universo mora en toda su gloria. El mejor libro que podemos leer todos los días es nuestro propio corazón. Acechemos y vigilemos lo que hace. Lo que necesitamos es mantenernos aparte y considerar como testigos sus múltiples actividades. Podemos llegar a ello perfectamente en la meditación. No tratéis de transformar el mundo antes de haber operado en vosotros mismos los cambios necesarios. Testimoniad a todos los seres amor y amistad. Permaneced siempre en armonía con Aquel que mora eternamente en vosotros. Él es espíritu inmutable e inmortal. Él es existencia, conciencia y beatitud absolutas. En todas vuestras acciones, tanto en vuestra casa como en la escuela, sed siempre verídicos, honrados y rectos. Cultivad en vosotros la bondad, el amor y el perdón para todos. Os lo suplico, acordaos de que no se puede ver a Dios hasta que uno se ha liberado de las garras de la lujuria, de la cólera y de la codicia. La verdadera grandeza es la de una mente y un corazón puros. ¿Qué os importa lo que piensen de vosotros, vuestros colegas o cualquier otro? Manteneos por encima de las alabanzas y las censuras mezquinas que reparte el mundo. No basta con librarnos de nuestras dudas y nuestros temores escuchando grandes discursos filosóficos. Lo que se necesita es hacer descender estas verdades a la experiencia práctica. Ante todo, hay que tratar de dominar a la mente indisciplinada. 
vivir humilde pero noblemente, desafiando todas las tormentas de la vida con una fe ciega en Dios y su providencia. No dudéis en hacer inmediatamente la cosa justa. Es mejor dejarnos despojar de nuestros supuestos derechos en favor de otro si con esta actitud podemos hacer feliz a alguien. La lectura de libros religiosos nos ayuda solamente a despertarnos al sentido de la realidad. Pero este despertar solo puede ser duradero si practicamos con celo y conciencia la concentración del espíritu. Solo un espíritu concentrado y purificado puede absorber la enseñanza de la verdad divina. Mientras el ser humano está obsesionado por la noción de la dualidad, la oración, la meditación y la sumisión son para él cosas reales y necesarias. Hasta que la llama de la verdad arda sin disminuir jamás de intensidad, hay que hacer todo lo que es posible para mantenerla. En verdad, no basta con despertar simplemente la mente al sentido supremo de la realidad. Es indispensable hundir profundamente esta verdad en la mente agitada. Una mente que se ha dejado vagabundear sin freno durante mucho tiempo, es evidente que no se dejará dominar con ejercicios espirituales de corta duración. No seáis impacientes, caminad resueltamente hacia adelante y confiad en Dios en lo que respecta a vuestro progreso y vuestro éxito. Progresad poco a poco, pero con una perseverancia indomable. Renuncia. Cuando se ha realizado la renuncia interior, poco importa que se abandone o no todo trabajo exterior. No seáis demasiado conscientes de vuestros defectos y no os atormentéis demasiado. Cuando la tristeza y el sufrimiento se vuelven intensos e intolerables, tened la seguridad de que apunta una nueva era que trae un progreso capital. Renunciad a todos los deseos de la mente y de la inteligencia y gozad de la beatitud del atma, aun cuando para esto tengáis que vivir en un cuchitril o convertiros en mendigos errantes, carentes de todo. El verdadero amor viene cuando los deseos están dominados y vencidos, no busquéis lo que está fuera de vosotros y no hagáis depender de ello vuestra felicidad. No olvidemos que hemos venido al mundo solos y que partiremos de él solos. No traemos con nosotros ni familia ni esta riqueza tan apreciada. Y cuando abandonamos esta vida humana no nos llevamos ni la una ni la otra. Dios es bueno. Él es nos enseña, con la experiencia, que nuestros deseos son nuestros enemigos y que los objetos de los sentidos son una fuente de miseria. Sin embargo, los deseamos ardientemente y sufrimos por ellos. ¿De quién es la culpa? De nosotros únicamente. Entonces, ¿por qué incriminar a Dios? Podemos vivir miles de años y obtener del mundo todo lo que deseamos, pero nunca seremos felices mientras todavía tengamos hambre de las cosas de este mundo. Hasta que no esté completamente eliminado el deseo del corazón, la sed de posesión en este mundo, no gozaréis de la verdadera felicidad. Una mente que no está dominada puede aceptar la verdad, pero no puede conservarla. El espíritu solo se vuelve capaz de asimilar 
cuando de él ha sido expulsado todo deseo. En verdad, la pobreza es algo magnífico. Felices los pobres porque encontrarán pronto al Señor. La acumulación de riquezas y la devoción están en polos opuestos. El que lo deja todo completamente en manos de Dios no puede amasar riquezas. Por esto, nuestros sabios y nuestros santos se sitúan bajo el signo de la pobreza. Si tenemos una visión clara y nítida del mundo, veremos cuán cambiantes y perecederas son en él las formas de toda vida y de todas las criaturas. Y atentos a esto. Lo que es eterno no muere, y lo que es perecedero no escapa a la disolución. Entonces, ¿por qué llorar por los muertos? Cada muerte, cada pérdida, nos despierta a la realidad. Por esto, creedme, todo lo que ocurre es por nuestro bien. Estamos en este mundo como en un albergue. Padre, madre, marido, mujer, hijos, solo se agrupan por cierto tiempo para separarse luego, pues cada uno de ellos sigue su propio camino hacia aquel de quien proceden. Nana, conocimiento de la verdad en oposición a la ignorancia. Al destruir la ignorancia, el verdadero conocimiento disuelve la conciencia del ego. El conocimiento es vuestra conciencia de unidad con el inmortal Atma que mora en vuestro corazón e impregna toda vida y toda forma del universo. No olvidéis que sois el espíritu inmortal y bienaventurado. No podéis contar eternamente con la sociedad de los santos. Obtened un contacto directo y convertíos vosotros mismos en santos. Sed vosotros mismos la verdad. Realizad, realizad. Renunciad a las nociones preconcebidas, a los pensamientos tomados de lo que han dicho y expresado los santos en las diferentes fases de su realización. Ved por vosotros mismos, comprended por vosotros mismos y afirmad y manifestad vuestra propia naturaleza divina. Afirmad vuestra naturaleza divina. Sed conscientes de la presencia de Dios en vosotros. No permitáis que las fases cambiantes de la vida arrojen un velo sobre la luz de la verdad revelada en vosotros. Y escuchad, no perdáis nunca vuestro equilibrio bajo la presión de ninguna circunstancia externa. Estas vienen y se van como nubes arrastradas por la brisa. Plantaos firmemente sobre la roca de vuestra existencia inmutable y eterna. La contemplación de la verdad nos conduce a su realización, es decir, experimentamos y comprendemos su sublimidad. Sabed que no sois esta mente agitada, sino el espíritu inmortal, bienaventurado e inmutable. Preguntaos quién sois, y vendrá de vuestro corazón la respuesta inmediata de que sois la verdad y la vida, eternas y perfectas. No os imaginéis que sois seres cambiantes y perecederos. Sois la verdad omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, inmortal y absoluta. Somos para siempre uno con Él, aunque juguemos a hacer como si fuésemos diferentes de Él. No olvidemos que todas las formas están condenadas a la disolución. Pero el Atma Eterno 
tu verdadero yo, del que no son más que fugitivas expresiones, es inmortal e inmutable. Es pura locura afligirse por la muerte del cuerpo. Solo lo que es perecedero se disuelve en sus elementos, pero la verdad es inmortal y nosotros somos, en nuestra verdadera esencia, para siempre uno con ella. La ternura del Maestro os sigue por todas partes. Sed conscientes de ello y seréis libres. Tendréis conciencia de ello por el recuerdo continuo de lo que en realidad sois, es decir, el espíritu inmortal lleno de paz y de beatitud absolutas. En verdad, mantenerse aparte de la propia mente y observar sus actividades es un ejercicio saludable. Cuando la disociación es completa, dicho de otro modo, cuando la identificación con el observador o el testigo es perfecta, en ese mismo instante lo mental se disuelve y alcanzáis el samadhi, la paz y la beatitud absolutas. El corazón del gurú es siempre tierno y el discípulo, con la meditación constante, llega a asemejarse cada vez más a su maestro y a poseer la misma pureza y la misma dulzura de corazón. No olvidéis que el gurú está en vosotros y sabed que no sois distintos de él. Yoga significa equilibrio, un estado de paz y de gozo inalterables e inquebrantables. Rechazad la máscara que recubre a vuestra verdadera naturaleza divina y revelaos en todo vuestro esplendor. Por mucho que os entretengáis en ser ignorantes o sabios, apegados o libres, felices o desgraciados, sois suyos para siempre. Moxa, la liberación, no tiene como condición previa una situación o unas circunstancias externas particulares. Moxa es la realización de la inmortalidad por la desaparición de la ignorancia, destrucción que procura la conquista de la divina sabiduría. Es esencialmente un cambio en nuestra conciencia y nuestra vida interior. Nuestro cuerpo físico no es más que una manifestación transitoria y perecedera. En verdad, somos el atma inmortal, el espíritu inmutable e imperecedero. Él reviste los cuerpos y él los rechaza. Él es siempre el mismo hasta el fin de los siglos. Las diferencias y las diversidades solo son aparentes. Nombres y formas son cosas pasajeras. Sed conscientes de que Él y su infinito poder que está en vosotros os guían y os dirigen y os hacen actuar en todas las cosas en todo tiempo. Busca en ti, conócete a ti mismo. Estos sublimes secretos han llegado hasta nosotros a través de la acumulación de los siglos. Sepamos que todas las acciones, cualquiera que sea el nombre que les demos, son puras y divinas, pues sólo lo divino actúa en el universo entero. Nuestros cuerpos no son más que los instrumentos con los que Sakti, la energía divina, trabaja para el cumplimiento de sus designios. Ella es la que trabaja tanto en el santo como en el pecador. Santo y pecador no son más que palabras. Es la ignorancia lo que nos hace ver una diferencia entre ambos. Ningún darsan exterior puede darnos la felicidad eterna. Solo puede aportarnos una satisfacción y una paz momentáneas. Tenemos que buscar la compañía de la imperecedera verdad dentro de nosotros para finalmente perdernos en Dios y realizar la felicidad eterna. 
poco importa que el cuerpo venga o se vaya. Eternamente permanecemos en Dios, eternamente somos uno con Él. La vida solo puede ser comprendida si nos remontamos a su fuente primigenia. Esta fuente es para siempre dulce y sin fin. En el origen de toda vida y de toda existencia, en el mundo de los fenómenos, están la calma, la paz y el reposo inmutables de la inmortal verdad que lo impregna todo. Sois la verdad misma, sois el ideal mismo. La infinitud y la eternidad son las características de vuestra verdadera existencia. Dualidad y diferenciación ya no tienen entonces ningún sentido. Pensamientos diversos. La ausencia total de deseos solo es posible cuando uno ha empezado a percibir el gozo interior del Atma. Los altibajos de la vida solo existen en apariencia. En realidad no tienen existencia más que en la imaginación del alma ignorante. Sed indiferentes a la opinión del mundo. No os dejéis desanimar por la idea de que solo ciertas personas son capaces de alcanzar las cumbres. Lo que otros hacen o han hecho también podéis hacerlo vosotros. La menor experiencia de dolor, de tristeza, de pérdida, de derrota y de decepción es de una utilidad inapreciable para el alma que camina hacia la verdad. El cambio es la ley de la naturaleza. Comprende la subida y la bajada, aspectos gemelos de un mismo movimiento, aspectos opuestos, cada uno de los cuales lleva en sí el mismo sentido de grandeza o de pequeñez. No hagáis proyectos para el futuro y no os preocupéis de él, no deis vueltas sobre lo pasado y no tengáis remordimientos ni penas. Nadar en la superficie, agarrados al salvavidas sin aspirar a sumergiros hasta el fondo, no puede daros más que una visión turbia e imperfecta de la verdad, que es fuente de toda vida y de toda manifestación. Dado que la verdad todopoderosa, que es poder, paz y felicidad absolutos, habita eternamente en vuestros corazones, sentir que sois débiles y desgraciados es desconocer la verdad. Combatid como héroes, afrontad bravamente esta vida de los fenómenos. La verdadera pobreza es la del alma, una pobreza en la que la mente se encuentra siempre en un torbellino creado por las dudas, las preocupaciones y los temores. En verdad, un ideal no tiene ningún valor si no podéis ponerlo en práctica. El ser humano que busca la paz interior puede efectuar para obtenerla muchos cambios en su vida externa y en todo lo que le rodea. 
pero los miles de personas que vagan por la superficie del globo en busca de condiciones favorables para realizar esta paz, han tenido que reconocer que de hecho no lo han conseguido. Y es que el cambio debe hacerse en nosotros en la visión interior. Una verdad no se convierte en error simplemente porque una multitud de personas defienden el error y se ponen de su lado. El amor a los libros que se refieren a Dios, a la devoción y al conocimiento, nos es una ayuda en nuestro progreso hacia la realización de nuestro ser verdadero, que es, a la vez, felicidad y paz eternas. Pero aferrarse a este único placer sin querer gustar el gozo nacido del atma, sin elevarse por encima de los apetitos sensuales o intelectuales, es aferrarse a la ignorancia. Una duda sincera, lejos de ser un obstáculo, es una ayuda inapreciable para el que busca la verdad. No os dejéis prender más por las formas externas, por las formalidades, costumbres, tradiciones, dogmas y ritos. En este mundo, honor y deshonor, alabanzas y censuras, ganancias y pérdidas, no deberían tener ninguna importancia para nosotros. En la vida de Dios, inimaginablemente vasta y sin límites, innumerables mundos nacen y perecen. ¿Qué decir entonces del ser humano, esa criatura insignificante? Esta vida es un espléndido don de Dios. No está hecha para que la desperdiciemos o la desgarremos dando vueltas a dolores sin realidad. En verdad, Dios es bueno y es todo amor. No cabe ninguna duda sobre esto. De lo contrario, ¿por qué nos infligiría conflictos y golpes en forma de pérdidas y calamidades si no fuera para hacernos pasar de una felicidad ilusoria vivida en un sueño a la gran realidad? La verdadera grandeza reside en un corazón y una mente puros. ¿Qué os importa lo que piensen de vosotros vuestros colegas u otras personas? En la vida conyugal, todas las experiencias permiten al ser humano comprender mejor el secreto supremo de la vida, que es la realización de su naturaleza inmortal. No penséis que la vida de familia perjudique en nada a vuestro progreso espiritual. ¿Creéis que vuestra vida es como un reloj que se para cuando el resorte se rompe? ¿No hay en vosotros algo de lo que sois forzosamente conscientes y que permanece, incluso después de la disolución del cuerpo, una cosa eterna, imperecedera, sin fin? La simplicidad de la vida es el signo de la verdadera prosperidad. La vida conyugal no es una institución indeseable y perjudicial para el progreso espiritual del hombre. Al contrario, no existe institución más noble y más gloriosa si la vida es vivida en el espíritu en que debe serlo. 
el ser humano puede hacer de su casa un centro del que irradiará la luz del servicio y del amor universales. Todos los cambios exteriores en materia de creación, conservación y destrucción no son más que la actividad de Sakti que se divierte. Del mismo modo, en el océano, las olas que se elevan y vuelven a caer no son más que el juego del océano que retoza. Lejos de ser obstáculos para el progreso del alma, los lazos de este mundo aguijonean al alma y la hacen avanzar más deprisa y más fácilmente. Y con este pensamiento acabamos. En este panorama evanescente de la vida, todas las cosas y todos los objetos están sometidos a los cambios y a la destrucción. Solo es real el Señor con el que estamos eternamente unidos.